Den Werbespruch, wer hat's erfunden, kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Dass an dem Spruch mehr dran ist, als man meint und die Schweiz nicht nur Tradition, sondern auch Innovation kann, werde ich euch im folgenden Video beweisen. Nach einem kurzen Intro geht's auch gleich los. Zellophon Bei einem Glas Wein kommen einem bekanntlich die besten Ideen. Den Schweizer Chemiker Jacques Edwin Brandenberger brachte ein verschüttetes Glas Wein auf die Idee, eine wasserabweisende Folie zu entwickeln. Als er den ausgeleerten Traubensaft auf der Tischdecke sah, beschloss er ein Material zu erfinden, das Flüssigkeiten abstößt und nicht aufsaugt. Seine Versuche, Stoffe mit wasserabweisenden Flüssigkeiten zu besprühen, misslangen. Die Textilien wurden steif und unbrauchbar. Als Brandenberger aber bemerkte, wie leicht sich eine der transparenten Beschichtungen vom Stoff löste, beschloss er die Möglichkeiten dieser Substanz weiter zu erforschen. Er verbrachte zwölf Jahre damit, die Zusammensetzung und die Beschaffenheit der Folie zu perfektionieren und eine Maschine zu deren Herstellung zu entwickeln. Das Endprodukt nannte er 1908 Cellophane, abgeleitet von Zellulose und dem französischen Wort Diaphane, was durchsichtig bedeutet. Cellophane fand seine Bestimmung aber nicht darin, vor Weinflecken zu schützen, sondern als Verpackung jeglicher Art. Besonders bei der Aufbewahrung von Essensresten und nach frisch gestochenen Tattoos begegnet uns diese Wunderfolie immer wieder. Zellophan findet man heute praktisch in jedem Haushalt. LSD Ich möchte jetzt hier keine Drogen beschönigen, aber was wäre Woodstock, die ganze Hippie-Generation, die techno und zahlreiche Musiker ohne diese Droge? Ursprünglich als Medikament entwickelt, ist LSD eines der stärksten bisher bekannten Halluzinogene. LSD ruft schon in geringen Dosen eine lang andauernde Wirkung hervor. Besonders ist, dass es kein Abhängigkeitspotenzial besitzt und kein Todesfall durch eine Überdosis bekannt ist. Als Medikament kam es aber nie auf den Markt und ist bis heute illegal. Die Substanz wurde vom Schweizer Chemiker Albert Hoffmann als Kreislaufstimulanz entwickelt. Nachdem die erhoffte Wirkung beim Tierversuch nicht eintrat, testete Hoffmann das Mittel an sich selbst. Bei seinem Selbstversuch am 19. April 1943 erlebte er die Wirkung von LSD sowohl als sinnesöffnend wie auch als Horrortrip und fuhr dabei von seinem Labor in Basel völlig zugedröhnt mit seinem Fahrrad nach Hause. Noch heute feiern die LSD-Anhänger daher den 19. April als Bicycle Day. E-Gitarre Apropos Musik. Auch die E-Gitarre, das Wunderinstrument des Rocksters auf der Bühne, ist eine Schweizer Idee. Zumindest zur Hälfte. Adolf Rickenbacher und George Beauchamp haben zusammen in den 1930er Jahren die erste in Serie hergestellte elektrisch verstärkte Gitarre konstruiert. Rickenbacher wurde in Basel geboren und war Schweizer Staatsbürger. Später gründete er in den USA die noch bis heute sehr populäre und bei Musikern sehr beliebte Firma Rickenbacker. Ein Schweizer hat damit die Rockmusik und unzählige Open Airs entscheidend mitgeprägt. Reißverschluss Egal ob Hosen, Taschen oder Jacken, der Reißverschluss ist nicht wegzudenken. Ursprünglich kommt die Grundidee für den Reißverschluss zwar aus Amerika, doch vom praktischen Gebrauch war man noch weit entfernt. Der St. Galler Martin Winterhalter war es, der den Vorläufer weiterentwickelte und zum Durchbruch verhalf. Er wurde 1923 für den Kauf des seit bereits 1851 bestehenden Patents kontaktiert. Martin Winterhalter sah große Verbesserungsmöglichkeiten in diesem Patent und kaufte es schließlich dem Amerikaner ab. 1925 entwickelte er aus der Grundidee den Riri Reißverschluss und brachte ihn zur serienmäßigen Produktion. Riri leitet sich von den Wörtern Rille und Trippe ab. Das Patent lief Mitte des 20. Jahrhunderts leider aus, was zu einer weltweiten Billigproduktion von Reißverschlüssen führte und die Firma gehörig unter Druck setzte. Die Firma Riri existiert aber immer noch, hat heute seinen Sitz im Tessin und stellt Reißverschlüsse für internationale Nobelmarken her. Klettverschluss Was für viele Erwachsene eine Modesünde ist, ist für viele Kinder unverzichtbar und eine gute Alternative zum komplizierten Schnürsenkel. 
Aber nicht nur bei Schuhen, auch an unzählig anderen Stellen findet der Klettverschluss eine gute Verwendung. Der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral soll 1941 bei einem Jagdausflug mit seinem Hund im Jura auf die Idee des Klettverschlusses gekommen sein. Er entdeckte an seiner Kleidung und dem Fell seines Hundes die Früchte der großen Klette und bemerkte, wie schwer diese zu entfernen waren. Bei genauerem Hinsehen entdeckte er die winzigen Häkchen, die sich mit Fasern und Haaren verbanden. Mit der Unterstützung von Freunden aus der Textilbranche gelang es ihm schließlich, den Verschluss mit Haken und Schlingen zu entwickeln. Es brauchte dann aber noch ganze zehn Jahre, um die Neuerfindung zu perfektionieren. Das Produkt nannte er zusammengesetzt aus den französischen Wörtern Velour für Samt und Crochet für Haken Velcro und meldete es 1951 zum Patent an. Obwohl er den Klettverschluss als Reißverschluss ohne Reißverschluss anpries, brauchte es schlussendlich noch die NASA, um die Welt von dieser Innovation zu überzeugen. 1969 verwendeten Astronauten Velcro, um Gegenstände der Apollo-Raumkapsel zu befestigen. Einfach genial. Schmelzkäse Logisch, dass bei Schweizern irgendwas mit Käse dabei sein muss. Die Erfindung von vorgefertigten Käsescheiben mit einem tiefen Schmelzpunkt ermöglichten uns auch erst den klassischen Cheeseburger und das Toast Hawaii. Walter Gerber und Fritz Stettler versuchten seit Jahren Leibkäse länger haltbar zu machen und in eine für den Überseetransport leichter versendbare Form zu bringen. 1911 gelang es den beiden dank einem besonderen Schmelzverfahren. Zur Herstellung wird Käse gerieben, mit Schmelzsalzen gemischt und bis zur Verflüssigung erhitzt. Dann wird die Käsemasse in Form gefüllt und abgekühlt, bis sie sich wieder verfestigt. Die Küchenwelt war ein weiteres Mal revolutioniert. Der Name Gerber ist übrigens kein Zufall. Es handelt sich um Walter Gerber von Gerber Käse, welcher heute zum Emmy Konzern gehört. World Wide Web Das Internet hat die Welt wohl nachhaltiger verändert als fast jede andere Erfindung aus dem 20. Jahrhundert. Wer es erfunden hat, ist allerdings umstritten. 1993 wurde aber der entscheidende Grundstein am Genfer See gelegt. Die Laboratorien von CERN befinden sich zum Teil auf französischem und schweizerischem Boden und hatten damals ein grundlegendes Problem, welches den Briten Tim Berners-Lee störte. In beiden Ländern herrschten unterschiedliche Netzwerkinfrastrukturen, die den Austausch von Informationen erschwerten. Tim Berners-Lee, damals Angestellter bei CERN, entwickelte die Grundlagen das World Wide Web und die Auszeichnungssprache HTML welche bis heute für die Strukturierung der meisten Webseiten verwendet wird. Die erste Webseite der Welt war jene des CERN, info.cern.ch. Sie enthielt Informationen, wie das Web funktioniert. Der ursprüngliche Webserver namens Next befindet sich auch heute noch dort. 1993 machte CERN die Software öffentlich zugänglich. Das World Wide Web war geboren und die Art und Weise, wie wir Informationen suchen, durch Forsten und Teilen, änderte sich rasant. Sudoku Was kaum jemand weiß, die Urform des Logikrätsels sind die lateinischen Quadrate und wurden im 18. Jahrhundert vom Basler Mathematiker Leonhard Euler entwickelt. Anders als Sudokus waren diese jedoch nicht in Blöcke bzw. Unterquadrate unterteilt. In die heutige Form weiterentwickelt wurde das beliebte Rätsel in den 70ern vom US-Amerikaner Howard Garns. Seinen Durchbruch erlebte Sudoku aber erst Mitte der 80er Jahre in Japan. Es war also eine kleine Weltreise von der Entstehung bis zum Durchbruch, welche seinen Ursprung in der Schweiz fand. Heutzutage ist es aus Zeitungen und Rätselheften nicht mehr wegzudenken. Kennt ihr noch weitere Schweizer Erfindungen oder habt ihr Wünsche für zukünftige Videos? So schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, so könnt ihr mich mit einem Like und Abo unterstützen. Ciao zusammen, bis zu meinem nächsten Video. Euer Mike.